A mulher prendada é outra coisa, né, parceira? Tá tirando a tira numa malandragem. É isso aí, ó. Beatriz na cozinha. Quem diria, hein? Quem te viu e quem te vê. Falou que nunca ia cozinhar. Mentira. Fazendo coisa saudável, hein? Rapaziada, é o seguinte, começando um vídeo novo pra vocês em pleno domingão, final de domingo, estamos aqui na minha casinha preparando um rango e rapaziada, eu vou falar pra vocês, eu tô com um problema sério, velho. Olha, 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 olha o jeito que eu tô andando, rapaziada, eu tô andando assim, ó. Eu já dei o cu. Sabe o que eu tô andando assim? Tu tá com o cozinho dando... What? Porque eu fui treinar a perna depois de quase dois meses sem treinar, por quê? Porque o tio Max teve problema no... No brioquito, certo? Aí, como que eu ia treinar a perna com problema de hemorroida? E aí, eu fiquei sem treinar, voltei a treinar pegando pesado pra caceta. E agora, eu simplesmente não consigo nem colocar o pé no chão de tanta dor que eu tô sentindo. Que fodeu! Mas enfim, senhoras e senhores, começando o vídeo hoje porque é o seguinte. Sábado e domingo, eu e a Beatriz ficamos como? Procrastinando. Porém, segunda-feira volta a nossa rotina normal de quem está focado. Então eu vou já no meu quadro ali, anotar as coisas que eu tenho pra fazer amanhã. Porque amanhã eu já quero acordar como? No pique. Hein? Procurar trabalhar. Vamos comer um rangueto que tá pronto ali já. Arrozinho soltinho, mano. Você achou que eu casei com a mãe que não faz comida? Vocês isso é nada, mano. Eu não é faz comida. Olha o feijãozinho aqui, maravigode. Olha o feijãozinho, ó. Se liga nesse feijãozinho. Ha. Olha o franguinho, ó a cor do franguinho. Ó a corzinha do franguinho. Tá tirando, mano. Alô, é Master Chef. Master Chef, obrigado, meu amor. Você é linda. Maravigode. Tô um mito. Bom dia, senhoras e senhores. Seguinte, estou falando baixo porque agora são 8h53 da manhã. O combinado entre eu e a Beatriz é que agora a gente acordar todos os dias, independente do que a gente vai fazer às 8 horas. E eu levantei mais cedo que ela e eu só que eu tô no celular respondendo direct, postando story, respondendo as perguntinhas que eu abri pra galera. E ela, nada de acordar, ela desligou o despertador. Então eu vou acordar ela, Joe Jones, de um jeitinho que eu não sei se ela vai gostar. Só que antes de mais nada, olha isso daqui Olha isso daqui É isso que dá ter gato Deixou a merda do lixo destampado Burrice mano, mano. Mano, mano. Amor, 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 amor Eu vou comer tu Vou te assistir A ah, qual você desligou o despertador Que você é malandra, né Você desligou o despertador oh, Preguiça você também, né? Você comprou, você acende luz. Você faz comprou com a sua mãe, né? Melhor, acender luz é um cacete. Tá hora de neguinha acordar. Aí, ó, que solzão bonito que Deus deu. Vamos realizar as tarefas que tá ali nos quadros, morou? Não desanima-te, não. Não desanima-te, não, ó. Segundo, malandro. Segundo, dia de trampar, dia da disposição. A preguiça não pode ficar aí com você. A preguiça tem que chorar, malandro. E que saudadezinha de ver aquela vaga ali, ó. Aquela vaguinha ali, ó, preenchida. Bom, deixa eu explicar pra vocês. Meu carro foi pra oficina, por quê? Já se passaram dois dias mais ou menos que eu fui até o mercado Na hora de voltar o carro simplesmente parou E aí agora ele está lá no mecânico pra ver o que que é Ou seja, eu não vou conseguir treinar de manhã conforme era o meu planejado Por quê? Porque a única coisa que eu tenho pra ir pra academia é a moto do meu pai E de manhã meu pai trabalha, ou seja, vou resolver meus compromissos agora E à noite eu vou treinar Inclusive depois tem uma novidade pra contar pra vocês E é uma novidade pra falar o quanto Deus é bom, meu Jones God é bom, God é good Glória a Deus Hoje eu transo? Ai, ai, tchau. Aí, John Jones, estamos indo agora ali no outro bloco pra pegar o carro do nosso mano Dani emprestado. E agora eu vou explicar pra vocês o que, que aconteceu, o que, que eu falei que é permissão de Deus. Tudo bom? Bom dia. Seguinte, eu vou fazer um estúdio, como eu falei pra vocês, um pequeno estúdio aqui no meu quarto pra gravar vídeos de modo geral. Mas a intenção é pra um novo projeto que tá saindo aí comigo, o Cavalão e a Bina. Vocês vão ver. E, mano, essas almofadas não iam ficar tão baratas pra revestir ali. E Deus é tão bom que o Rodrigão, um parceiro meu que eu já mostrei ele aqui, dono do uma Harley, não sei se vocês lembram que eu andei numa Harley há um tempo atrás, pois é, ele me mandou mensagem falando, velho, tô desmontando o meu estúdio aqui que ele tinha uma bateria que ele tocava, e você não quer as espumas não? Eu falei, mano, não acredito velho, Sim! é muito permissão de Deus, então eu tô indo lá nesse exato momento e tô pegando o carro com o Dani porque como eu disse pra vocês, o meu tá na oficina e o Dani me cedeu, é meio que é pra essas horas na hora que a gente precisa, ou oh, tem como? tem, então bala Yeah. Tudo certo, meu querido? Yeah. Amiga, é pra essas horas, né, parceiro? É pra estar carro, pra, pra... Como é que fala? Pra sofrer acidente junto. Inclusive, esse daí é o Voyagezinho? Voyage, 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 Voyage. 
Isso é uma bichona. Nossa. Não sei. Viagem. Que merda, hein? Não, eu só ia falar, vamos treinar à tarde? Depois, quatro e meia, a gente tem. Demorou, porque eu falei pro Dani, a gente pega, eu vou pegar seu carro agora pra agilizar. Que ele ia comigo, só que eu falei, velho, então me empresta pra agilizar agora e depois nós vamos treinar junto. O que você vai treinar hoje? O que, que você quer treinar? Não Beito, sei, perna não dá. Então, costas. Pode ser. Vale, então. E cadê a chave? Ah, nojento. Anda? É. Eu não vou pisar não, não, eu não vou pisar não. Eu tô prudente. Algo que a gente não conhece, a gente tem que ser prudente, né não? Não vai bater um caminhão, hein? Duas horas depois... Bom, rapaziada, fui lá e voltei. Nem deu pra mostrar pra vocês, porque foi tudo corrido pra cacete. Cheguei lá, o Rodrigão já me entregou, a mulher dele já tava embicando pro carro e eu tinha parado o carro na frente da garagem, né? Então eu já saí, me despedi, vim embora. E cheguei aqui com as espumas. Já esvaziei um pouco, porque, mano, tudo aqui veio lotado. Vocês vão ver as placonas que veio aqui. E agora ainda falta esvaziar o porta-malas. Se liga nisso aqui. Ai, abarrotado, irmão. Graças ao bom Deus. Meu Deus é bom, papai. Vou esvaziar isso daqui e eu mostro pra vocês lá em cima, morro. Aí, rapaziada, um pouco tá aqui. Tem mais lá no escritório já. E eu sabia que isso daqui seria cama de gato, né? Eu sabia que você ia gostar, né, do meu negócio. Agora ainda falta esvaziar mais um restinho de porta-mala. Graças a Deus, John Johnny. E a Beatriz está aqui, full puta, por qual motivo? Por quais motivos estar me escuta, Smith? Ah, por todos os que, me fala, as mesmas. Hum, nossa, você, você ali, tá ó. brava porque você Olha agora. Ah. Por causa daquele ser. Ah, por causa nada. desse ser. Quanta mentira, meu Deus. Nossa, estressada. <risos> Eu meio que parei de fazer depois dessa época. Ah, como é que tá aí? O que, que você tem aí, hã? Vamos, vamos trabalhar ou coisa linda? Ou não? Eu tô aqui pra trabalhar, né? Você que não sai de casa. Aham, uh -huh. ah, tá. Tô trampando de home office. Tô trampando de home office. Aí, rapaziada, se liga, mano. Isso daqui, adivinha o que que é isso daqui, mano? O que que é isso daqui, Giovanni? Estampa da Old Scully. Aí, rapaziada, se liga nesse tigre, mano. Olha esse tigre. Esse tigre eu já tinha visto, mano. É que não tá dando pra vocês terem uma noção real daqui, né? Mas, enfim, vocês podem ver que tá diferente, mas por quê? Porque... A partir de agora, o Discovery cria os desenhos do zero. O desenho que vai ser criado pela mão do nosso querido Giovanni. Que o Giovanni, além de tudo, ele é artista, né, mano? É artista em vários sentidos. Desde quando você desenha, mais ou menos, velho? Mano, eu acho que eu comecei com uns 11, 12 anos. Quantos anos você tem hoje? 24. Caralho, então é uma caminhada até aqui, hein? Ah, metade da vida, praticamente. Essa é a parte mais da hora. Por quê? É que eu posso chegar pro Giovanni e falar o seguinte, mano, eu vi tal coisa, sei lá, eu vi a minha moto, eu quero criar um desenho baseado na minha moto pra fazer virar uma estampa. Então, tipo, a gente vai ter essa facilidade que agora o artista é o Giovanni. Da primeira vez não foi porque a gente acha que não conversou direito, não acertou as coisas, né? Apesar que foi, né? Foi, porque eu fiz os desenhos, só que... Exato, ele meio que remendou, ele pegou as referências, foi emendando e criou esses desenhos. Ou seja, não é que não é original, só que ele pegou Referências, referências e criou. É, exato. Agora a gente tá falando em criar um desenho do zero e criar um conceito pra Old Scully, criar uma vibe pra Old Scully. Isso vai acontecer? Agora? Agora, exato. Já aconteceu, agora, já exato. Aconteceu. Exato, já, já tá acontecendo. Agora a gente veio, veio, passou aqui em casa agora pra gente conversar e alinhar essas paradas, porque em breve Old Scully tá vindo pesado. Bravo! O que você tinha falado? Pode tomar meu banho que eu vou arrumar. É bom arrumar mesmo. Foi você que fez a bagunça? Pode Foi você que fez a bagunça, então fica quieto. Eu sei que você tá gravando, tá um idiota. <risos> tá puta, rapaziada. Tá pistola, mas a Beatriz, ela faz as coisas. Tá quando eu... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Nossa, ela... Ó, oh, tá estranho. Ah, mas eu... Quis casar? Quis casar? Eu não... Ó, não... oh, quis casar, casou. Ó, oh, quis casar, casou, mano. Ó, oh, agora deixa eu explicar. Não, papo reto agora. Sem gracinha. A gente ganha as espumas. A casa não é tão grande, né? O apartamento não é tão grande. Exato. Aí... Aí ele esquece que eu tenho que limpar o resto da casa e ele tem cachorro e gato. Tá nervoso, tá? Ele quer ficar com o bagulho no meio da casa. Que que até você não? Todo sujo. É óbvio que eu não ia deixar. Quer comer? Aí ela malocou lá no meu quarto e no nosso, né, bebê? Aí eu peguei e falei assim, tá interrompendo a passagem do meu armário. Engraçado que do seu lado você não colocou, colocou do meu, né? O que que tem do meu lado? Olha lá o que que tem. Você tirou porque tinha mais coisas do meu lado. Enfim, rapaziada, só queria falar que isso tudo é efeito da testosterona do Jairo, morou? Da testosterona do Jairo, que já tá batendo. Já Para! Tá... Que merda, tá mentando, eu não tô brincando. É mesmo, né? Você não vai treinar hoje, não? 
Vamos treinar, amor? Tô falando sério. Agora, agora é, falando vamos sério. Vamos treinar, mas quando chegar você vai me ajudar a fazer as coisas em casa? Ajudo, ajudo. Agora fala pra rapaziada, eu não te ajudo em casa porque dá a sensação que eu não ajudo em casa. Eu não ajudo, Beatriz. Você não tem que ajudar, você tem que fazer. Não sou de fazer, sou de falar. O problema só é que quando você edita vídeo, você só edita vídeo. É lógico, o bagulho dá mó trampo. Enfim, senhoras e senhores, depois que eu acabar as câmeras aqui, eu brigo com ela de verdade. Por enquanto, obviamente que eu só vou deixar ela queimada, ela estressada. Eu não me estresso, não me estresso, não passo por estresse nenhum. Não sou um cara estressado, sou um cara good vibes. Eu trato ela, eu trato ela bem pra um cacete. Em todas as brigas é desse jeito, ó. Eu falo com a tonalidade baixa. Ah, é, deve ser isso. Coitado de quem mora dos lados. Coitado minhas portas que se arrebenta elas, né? Arrebento mesmo, pra não arrebentar com a cara. Ó, oh, vai treinar. Rapaziada, eu só vou explicar a texto rapidão pra vocês não acharem que eu tô aplicando coisa na minha mulher. A texto é androgel, é daquela que você passa no bracinho. Que pros homens não serve de merda nenhuma, mas pra mulherada serve. Colateral, provavelmente ela não vai ter, porque a texto já não tem uma agressividade tão grande, né? E ela tá usando uma dosagem baixa. Vou deixar o contato aí que a mulherada que tivesse um prêmio de texto baixa, como era o caso da Beatriz. Detalhe, não contei disso, né? Ela tá tomando apenas porque, nossa, eu vou treinar, eu sou uma... É porque a Beatriz, ela já sofre com a texto baixa. E aí é isso aí, rapaziada. Agora eu vou tomar um banho que eu tô com o cachapeleta aqui catimenta, morou? É nozes. E depois vamos treinar com o Dani. Bora, caralho! Olha o lookzinho. E detalhe, no exato momento que sair esse vídeo, a Mitch ainda vai estar com frete grátis. Então corre, aproveita, usem o curso de tio Maxwell, a ganhar mais desconto ainda, morou? É, é Não, se liga, eu tô aqui no, dentro do carro mexendo em alguma coisa e entra um maluco. É como você sabia que eu tava indo. Eu falei, não, irmão, eu só tava levando o carro pra você. E aí, gatão? Aí, molecadinha, ó, eu falei que ia aparecer com a câmera pra te filmar, não falei? Falou. E aí, quem que você quer mandar um salve aí? Quero mandar um salve pra todo mundo. É pra você deixar o like, hein, doidão? Ah, pra deixar o like, tá tirando. E hein, o que, que você tinha perguntado pra mim aquele dia? Pra mim, pra, ma pra ir pra Mansão Maromba. Ah, pra Mansão Maromba? O que, que você tinha é. perguntado? O quê? Você tinha perguntado essas minas de lá. É ah. Não, não é pra você. Você perguntou se era gostosa. É. <risos> e aí, você acha que é gostosa ou não? É. Manda a rapaziada deixar bastante like aí pra eu conseguir levar você. Ah, você deixar bastante like, se inscrever e ativar o sininho, hein? Qual que é o seu nome? Calil. A rapaziada é a molecada do prédio toda, mano Andrade. Aí, ó, não sabe que era assim também, Dani? Não, não sabia nem que era assim. Ó, eu vou treinar rapidão, depois eu vou colar aqui pra nós Beleza. postar um racha de bike, morou? Tudo nosso, satisfação total. E aí, rapaziada, aqui ela aplicando, ó. Aqui, a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode, né, aplicar em público assim, desse jeito. E detalhe, rapaziada, ela tá aplicando aqui agora porque a indicação é pra aplicar 10 minutos antes do treino, né? Ela passa aí pra vocês verem na parte do antebraço, depois vai passar ali na parte interna também. Se tiver com a texto baixo, você dá uma lambida ali ou não? Oxi! A música e o bagulho tá com. O Dani tá loucão, tá querendo treinar mais, já acabou de treinar, não quer, não quer parar, velho, não quer parar. É o treino da, da Groove, misturado com disposição. Bom, rapaziada, é o seguinte, não deu pra filmar direito aí o rolê, porque a minha bateria da câmera tinha acabado, porém não aconteceu nada demais, apenas o nosso querido pós-treino, né? E eu tô aqui agora pra encerrar esse vídeo pra vocês, eu espero que vocês tenham curtido. Gostaria muito que vocês deixassem no comentário o que, que vocês estão achando do novo Tio Max, que o novo Tio Max está mais focado do que nunca em fazer o trampo. Os projetos estão a milhão, as coisas estão acontecendo, como vocês viram, as almofadas chegaram, graças a Deus. Quando a gente entrega as coisas pra Deus, as coisas começam a acontecer. Então, assim, é inevitável, né, Jojo? Mas, enfim, lembrando que a Mitz está com frete grátis, tá? Hoje é terça-feira, quando sair esse vídeo, a Mitz está com frete grátis. Aproveita e corre lá, com o tio Maxwell. E é nóis. Então, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever, deixar seu like. Tamo junto.